നമ്മുടെ വീട്ടിലോട്ട് പറയണം നമ്മൾ വിളിച്ച് പറയണം കണ്ട എപ്പോഴും എന്നെ വിളിക്കും കേട്ടോ അമ്മ പറഞ്ഞാൽ എന്താ പറയാഞ്ഞ ഞാൻ തന്നെയാണ് അവനോട് പറഞ്ഞത് ആരെയും വിളിച്ച് പറയണ്ട വാ കയറി എന്റെ മോൻ എവിടെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അതോ നാട് വിട്ട് പോയോ അയ്യോ എവിടെയും പോയിട്ടൊന്നും ഇല്ല പാല് പിടിക്കാൻ ജംഗ്ഷവനെ പോയിരിക്കാ നമ്മള് കണ്ടില്ലല്ലേ കണ്ടില്ലേ ആ എന്നാ പിന്നെ വല്ല കടയിലും കഴിക്കണ്ടോ വർത്താനം പറഞ്ഞോണ്ട് പോടാ കുറ്റം പറയാതെ അമ്മ അച്ഛൻ എന്താ വരാഞ്ഞ ഞങ്ങളുടെ പിന്നാലെ വരുന്നെന്നാ പറഞ്ഞത് വരും ഇപ്പോ വരുത്തൊന്നും ഇല്ല അവർക്കൊക്കെ വലിയ തിരക്കുള്ള ആളല്ലേ അമ്മേ ആ മോള് എന്താ എല്ലാരും നന്നായിട്ട് മോള് മാത്രം നന്നാകത്തത് വെറുതെ വയറും ഉണ്ടാവും ായി <laughs> 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 പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ ഇവിടെ മൊത്തം പരവതാനി വിരിച്ചേനി പരവതാനി വിരിക്കും വേണമെങ്കിൽ പുഷ്പവൃക്ഷം നടത്തും നീ എത്ര മാസമായി അങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നിട്ട് മൂന്ന് മാസം മൂന്ന് മാസമോ മൂന്ന് മാസം എത്ര മാസമായി തീരൂ മാസമാണ് വർഷം അമ്മ ഞാൻ നോക്കൂല നീ എന്തിനാ അവളോട് ചേച്ചിപ്പെടുന്നത് ആ മമ്മ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ ഭയങ്കര ദേഷ്യമാണ് അച്ഛനല്ലേ അങ്ങനെ തിരിക്കേന്ന് വേണ്ട അമ്മ ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ദേഷ്യം ഈ ലോകത്ത് ആർക്കും ഇവിടെ ആർക്കും വാ തുറക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പാ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പിള്ളേരൊക്കെ പറയണേന്നറിയാമോ നീ അച്ഛനെ പോലെ അവിടെ കിടന്ന് ദേഷ്യപ്പെടുവൊന്നും വേണ്ട കേട്ടാ പറഞ്ഞേക്കാം വേണ്ട നീ അച്ഛനെ പോലെ ആകണ്ട അവിടെ അടക്കല് എന്തോ സംസാരം എന്നെ പറ്റി വല്ല പറഞ്ഞുണ്ടോ അച്ഛനെ പറ്റി ഇടക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ വേണമെന്നൊരു വിഷയം സംസാരിക്കുന്നു എന്നെ പറ്റി ഇടക്കിടയ്ക്ക് സംസാരിക്കലുണ്ട് നിന്റെ കണ്ണവിടെ വേണം കാരണം നിന്റെ അമ്മ എന്റെ അമ്മയുടെ അടുത്ത് ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നോക്കി കണ്ടൊക്കെ നിക്കണം എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ അപ്പൊ അതിന്റെ അടുത്ത് പറയണം എന്തോച്ചോ അമ്മ ഇതാണ് ഒച്ച ഇതൊന്നും ഒച്ചല്ല ബാലുന്റെ ചില സമയത്ത് ഞാൻ ജോലിയും കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോ ജംഗ്ഷനി കേക്കാം പേടി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നീ ഇടക്ക് ലോറി കയറിയാണ് ഊരിയൂറ്റാനൊക്കെ പോന്ന് പറയുന്ന കേട്ടല്ലോ അപ്പൊ എല്ലാം വിളമ്പിയല്ലേ അയ്യോ ഊരിയൂറ്റാൻ പോയല്ല ഉത്തരേന്ത്യയില് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പോയത് എന്നിട്ട് ഓടിച്ചാ ഓടിച്ച് ആ വണ്ടിയുടെ ഡ്രൈവർ അച്ഛനെ ഓടിച്ച് അമ്മ ഈ തെങ്ങൊക്കെ വെറുതെ എന്തിനാണ് ഈ ഒറ്റ കൊടുക്കണത് എന്നാ നീ അങ്ങോട്ട് വന്ന് തേങ്ങയൊക്കെ ഇട്ട് തെങ്ങിൻ്റെ ഓട്ടി വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഇങ്ങ് പോരെ അല്ല അതിന് അവ ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ അവിടെയുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് കടയിൽ അല്ല ഈ അച്ഛനാ ഈ കൂലിക്ക് ആളെ നിർത്തി തെങ്ങിന്റെ മുടക്കം ഒന്ന് കിളപ്പിച്ച കുഴപ്പമെന്ന് ആളെ നിർത്തിയാലേ ഇറങ്ങി വരുമ്പോ തേങ്ങയും കൊടുക്കണം അവർക്ക് കാശും കൊടുക്കണം പിന്നെ കിളയ്ക്കാൻ പറമ്പി വേറെ ആളെ നിർത്തണം തെങ്ങിന്റെ മുട് നന്നായിട്ട് പണിയെടുത്ത തെങ്ങ് വിളവ് തരും പണ്ടൊക്കെ എന്തുമാത്രം തേങ്ങ പണ്ടൊക്കെ മാത്രല്ല ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ വരും അച്ഛൻ പണ്ടെല്ലാം ചെയ്തോണ്ട് ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ല അമ്മ 
ഞാൻ ബാലുവിൻ്റെ അടുത്ത് പറയാറുണ്ട് ഇടയ്ക്ക് അവിടെ പോയി നിൽക്ക് കുറച്ച് ദിവസം എന്നിട്ട് ആ തെങ്ങിനൊക്കെ തടം എടുത്ത് വളമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വാ പത്ത് തേങ്ങ കൂടുതൽ ഇട്ടുമല്ലോ അപ്പോ എനിക്കിവിടെ ഇഷ്ടം പോലെ പണിയടക്കല്ലേ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് ഞങ്ങ് പോവാ അത് ശരിയാണ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ മതി എത്ര ടി വി എത്ര ഫ്രിഡ്ജ് വാഷിംഗ് മെഷീൻ എല്ലാം ഇരിക്കണം എന്നറിയാമോ അവിടെ നിന്ന് തീരാൻ സമയമല്ലോ ചില സമയത്ത് ശിവാനിയേക്കാൾ ഇപ്പൊ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലായ നിങ്ങളെ കുറിച്ച് കുറ്റവും കുറവും മാത്രേ പറയാനുള്ളെന്ന് അല്ലടാ കേശു അതന്നെ അച്ഛന്റെ നല്ലത് ഏതാ ആർക്കൊന്നും പറയാൻ പറ്റൂല അച്ഛൻ്റെ പണിയിട്ട് എല്ലാം കൂടെ എടുത്തെടുത്ത് നൂറായിരം തവണ എല്ലാം പറയും ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കായിരുന്നു അച്ഛന്റെ പീസ് ഇല്ല വക്കീൽ വന്നില്ലല്ലോ അമ്മ ഇവിടെ ഇരുന്നോ അമ്മ ഞാൻ ഭയങ്കരമ്മ <laughs> 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 ഫോട്ടോടുത്തോട്ടിരിക്ക <laughs> 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 എന്തുമാത്രം <laughs> 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 അവരെല്ലാരും എന്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഞാനും അച്ഛനും മാത്രം അവന്റെ മനസ്സിലില്ല ആര് പറഞ്ഞു എന്റെ മനസ്സിലാന്ന് പിള്ളേരുടെ ചോദിച്ചു നാഴിക്ക് നാപ്പത് തൊട്ടോ ഞാൻ അമ്മയുടെ അച്ഛന്റെ കാര്യം ചോദിക്കും എന്നാ ശരി ഞാൻ ഇനി അടുക്കളയിലോട്ട് ഭവാനിയെ കണ്ടിട്ട് ഒത്തിരി നാളായല്ലോ മുട്ടുവേനൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഓ വലിയ കുറവൊന്നുമില്ല മുട്ടുവേന അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇടയ്ക്ക് ഏതോ കഷായം ഒക്കെ കഴിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നല്ലോ ആ കഷായം കഴിച്ച് കൊറേ കഷായം കഴിച്ച് പക്ഷെ മുട്ടുവേന അങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ട് ഇത് ശരിയാവാൻ പോണില്ല നല്ല വൈദ്യന്മാരെ കണ്ട് കഷായം കുടിച്ചാൽ മുട്ടുവേന മാറും ഈയിടെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ശ്വാസം മുട്ടല് നല്ല ശ്വാസം മുട്ടലോ അമ്മ ഞാൻ ഒരു ഒറ്റ മൂലി ഉണ്ടാക്കി തരാം അമ്മക്ക് അത് കഴിക്കാൻ പറ്റും ശ്വാസം മുട്ടല് അപ്പൊ നിക്കും എങ്കിൽ പിന്നെ വേറെ മരുന്നൊന്നും കഴിക്കേണ്ടി വരും എങ്കിൽ പിന്നെ അമ്മ വേറെ മരുന്നൊന്നും കഴിക്കേണ്ടി വരില്ല അമ്മ ഇത് രാഘവമാമ എനിക്ക് പണ്ട് പറഞ്ഞു മരുന്നാണ് 
രാഘവും പറഞ്ഞു മരുന്നച്ഛൻ ഇപ്പോഴും കറക്റ്റായിട്ട് ഓർമ്മ നിക്കണമെന്നില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ചുമ്മാ പരീക്ഷ നിക്കണ ഇവനിപ്പോ നടത്തുന്ന കടയുടെ അടുത്തൊരു കടയുണ്ടല്ലോ അതുകൂടെ ഇപ്പൊ ഇവന്റെ അടുത്ത് നടത്തുക ഈ രണ്ട് സ്ഥലത്തും കൂടെ നിൽക്കാൻ ഇവന് പറ്റുന്നില്ല ഇടയ്ക്ക് നീയും കൂടെ കുറച്ച് ഒന്ന് അവനെ സഹായിച്ചിട്ട് ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു ദിവസം ഇങ്ങോട്ട് പോരുവേം ചെയ്യാം ഇല്ല അവൻ എന്നോടൊന്നും പറഞ്ഞത് ഞാൻ അവിടെ നിൽക്കുകയും ഇവൻ ദിവസക്കൂലി എനിക്ക് തരികയും അവന്റെ കയ്യാളാവുകയും അത് ശരിയാവുക കയ്യാളാവും വയ്യായിരിക്കും കയ്യാളാവണോന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ നീ കടയെടുത്ത് നടത്ത് പറ്റുമെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും തന്നാ മതി പക്ഷേ അത് കൊള്ളാം പക്ഷെ അത് വേറെ എവിടെയെങ്കിലും ആയിരുന്നു കൊള്ളായിരുന്നു അവിടെ പറ്റൂല കാരണം വേറെ ഒന്നുണ്ടല്ല നാട്ടുകാർ പലതും പറയും മാധവൻ തമ്പി രണ്ടാമത്തോമായി ഒരു ഗതി ഇല്ലാതെ ഇളയ അനിയന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ജോലിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാണക്കേട് എനിക്കല്ല അത് അച്ഛനാണ് അച്ഛന് നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കണം ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യൂല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല അച്ഛനെതിരെ തിരിയാൻ തുടങ്ങിയ അമ്മ കൊണ്ടുവന്ന വല്ല മാറ്റി കഴിച്ചോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് കാണിക്കുക കേട്ടാ ആ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല ശരിയാവൂല ഞാൻ ആദ്യമേ പറഞ്ഞില്ലേ അവനത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അവനത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല എന്നുള്ളത് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അമ്മയുടെ നിർബന്ധം കൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ് അല്ല ആരെ നിർബന്ധം എന്നൊക്കെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നമ്മളെ കൊണ്ട് ജോലി എടുപ്പിക്കല പരിപാടി ഇല്ല കഴിക്കാൻ ആ പോ കഴിക്കാം ഞാനും പോട്ട് പക്ഷെ അമ്മ അമ്മ ഇത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല മനസ്സിൽ പോലും വിചാരിച്ചില്ല അവന്റെ കടയിൽ എന്നെ ജോലി എടുപ്പിക്കാനുള്ള പരിപാടി നിനക്ക് എന്നെ ഇവിടുന്ന് എങ്ങനെ അടിച്ചു കളയാൻ അല്ല അമ്മ പറയായിരിക്കും നന്നാ ഊരാ എന്ന് പറയായിരിക്കും ഭാര്യയുടെ <laughs> <laughs> അവളാണ് അമ്മയുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത നിന്റെ കടയിൽ ഞാൻ ജോലിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അവനായിട്ട് പറഞ്ഞ അല്ല ഞാനായിട്ട് പറഞ്ഞാണെന്ന് എന്തോന്ന് പറയുന്നത് മാലിന്റെ മിണ്ടു വരുന്നു ഇപ്പൊ സുരേന്ദ്ര അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഒന്ന് പറയട്ടെ സുരേന്ദ്ര സുരേന്ദ്ര അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ നന്നാവാൻ വേണ്ടിയാ പറയണ നശിക്കാൻ വേണ്ടി എന്തായാലും പറയൂല നിന്റെ അടുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ അഭിപ്രായം ചോദിച്ചാ നിർത്ത് ഞാനിങ്ങോട്ട് വന്നതേ നിങ്ങളെ തമ്മിൽ വഴക്കിടിയിക്കാനൊന്നുമല്ല കണ്ട അമ്മൂമ്മക്ക് വിഷമായി എന്തോ അമ്മൂമ്മക്ക് വിഷമായില്ല അച്ഛൻ ഇങ്ങനെയൊക്കെ പറയണോണ്ട് സുരേന്ദ്ര നീ അകത്ത് പോ നീ വെറുതെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കാൻ നിൽക്കണ്ട പറഞ്ഞു കേട്ടില്ലേ അമ്മേരെ ചെല്ല പിള്ള പോ ഞാനല്ലേ ചെല്ല പിള്ള നീ അല്ലേ ചെല്ല പിള്ള അമ്മേരെ ആറേഴ് വയസ്സ് വരെ എടുത്തോണ്ടിടുന്നതാണ് അവന് തറയിൽ കാര് ഇറങ്ങൂല ആ എടുത്തോണ്ട് നീയാണ് ചെല്ല പിള്ള ഓ ഓ ആറേ വയസ്സ് എടുത്തോണ്ടൊന്നൊക്കെ ശരി തന്നെ എടാ വല്ല വീട്ടിലല്ലോ ഉണ്ണിയപ്പോ നെയ്യപ്പോ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാറെണ്ണം തന്നെ നിനക്കാരടാ പോയിട്ട് പറഞ്ഞതാ അമ്മാല് എപ്പോഴും ശരിയാവില്ല എന്തോന്ന് കച്ചവടാ എന്റെ പെറ്റ തള്ളയെടുത്ത് ഞാൻ നെയ്യപ്പുണ്ടാക്കാൻ കഷ്ടമായി പോയാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയുമ്പോ നീ എന്റെ കൂടെ നിക്കണോ അമ്മയോടെ നിക്കണോ ഞാൻ 
എന്താ മോളെ അമ്മ കിടക്കാണോ അല്ലെ ഇരിക്കണോ ഇല്ല ഞാൻ അവിടെ ഇരിക്കുവാ അമ്മ ഇരിക്കണം എന്താ ഇപ്പം എല്ലാം പറഞ്ഞാ നിന്നെ ഞാൻ എന്ത് പറയാ ഞാൻ ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല നീ പറയും നിന്റെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും ദേഷ്യം ഉണ്ടായ അത് തീരുന്നവരെ നീ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും എനിക്കറിഞ്ഞൂടാ നിന്നെ എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാ എന്റെ വിഷമം മാത്രം ആരും മനസ്സിലാക്കില്ല എല്ലാ ഉള്ളിൽ ഒതുക്കി ജീവിക്കരുത് ഞാൻ ഇവിടെ അമ്മ രാഗമോ പറയും നീ അവസാനം ഒറ്റപ്പെടുമെന്ന് അങ്ങനെ തന്നെ നന്നായിട്ടറിയാം അതുകൊണ്ടാണല്ലോ ആ എൺപത് സെന്റ് സ്ഥലം എനിക്ക് എഴുതി തന്നത് പക്ഷെ ആ സ്ഥലം കൊണ്ട് എനിക്ക് പ്രയോജനം ഇല്ലല്ലോ അത് ചേട്ടത്തിരിയും കൂടെ പേരിൽ എഴുതിയത് കൊണ്ട് അത് ഇപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഇങ്ങനെ കിടക്കും അല്ലെങ്കിൽ കാണായിരുന്നു എന്ത് കാണായിരുന്നു യവൻ പറഞ്ഞ കേട്ടത് ഞാൻ ഏക്കറേക്കിന് വസ്തു വിറ്റ് തുലച്ച് പുട്ടടിച്ചെന്ന് തൻ്റെ ഇടയിൽ ഇത്രയും വർഷം ഇത്രയും ഈ വർഷം എൻ്റെ വയസ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു സെൻറ്റ് ഭൂമി എനിക്ക് വിൽക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഈ ജമ്മ നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വസ്തു വിൽക്കാത്തതാണോ അതിൻ്റെ വിഷമം വസ്തു വിൽക്കുന്ന അത്ര ഇഷ്ടമാണ് നിനക്ക് ആ ഇങ്ങനെ ഈ ചോദിക്കുന്ന ഉണ്ടാത്തൊന്നും ഇപ്പം വിൽക്കാൻ വേണ്ടി കുറേ വസ്തു എഴുതി തരും പോലെ ചുമ്മാ വെറുതെ വർത്തനം പറയല്ലേ ബാലു വളവളാന്ന് വളവളാന്ന് ആര് വളവളാന്ന് സംസാരിക്കണേ നീ രണ്ടു ദിവസം മതി പറഞ്ഞില്ലേടി എന്റെ വീട്ടില് വടപ്പെട്ടി എടുത്തോണ്ട് വരാം ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് അത് അങ്ങനെയല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോകുമല്ലോ അതാ എന്തെങ്കിലും ഇങ്ങോട്ട് പറയുമ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു പോകണം വസ്തു ചേർന്ന് കുറച്ചുള്ള ചർച്ച പിന്നെയും തുടങ്ങിയാ അമ്മമ്മ ഒന്നും മൈൻഡ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ഇത് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഉള്ളത് ഇവിടെ നിനക്ക് ആളെ അധികാരം തന്നെ അതിനെപ്പറ്റി സംസാരിക്കേ ആടാ ഏ അവന് പത്ത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായില്ലേ കുടുംബത്തിൽ ഒരു കാര്യം വരുമ്പോൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട പ്രായമൊക്കെ ആയോ അവന് ഇനി നീ പിള്ളേരെ എൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചു വിടറാ നീ എന്തിനാ വല്ലപ്പോഴും ഇവിടെ കയറി പറഞ്ഞത് എൻ്റെ നീക്കങ്ങൾ അറിയാൻ തന്നെടാ ഏ നീ ചാരനാ എന്താടാ പറയണത് അമ്മ അമ്മരപ്പോൾ സംസാരിക്കണേ കേട്ടാ ഇവ ഞാൻ ഇവിടെ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ എന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് അവസാനം എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അടിച്ചിറക്കി വിടുമോ ഞാൻ ഇനി അതിൽ നിൽക്കില്ല ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് ഞാൻ പോകണം അമ്മ വരണ എൻ്റെ കൂടെ വരണമെങ്കിൽ വരണം ചേട്ടത് എന്തോന്ന് സുരേന്ദ്ര ഇത് ഇതൊക്കെ കാര്യമായിട്ട് എടുക്കണം അപ്പം അതിൻ്റെ സ്വഭാവം അറിയില്ലേ ഒന്നും മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് പറയണമെന്നല്ല അപ്പൻ ജയിക്കണം അതിന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ അങ്ങ് പറയും ഞാൻ സീരിയസ് ആയിട്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ പറഞ്ഞത് എനിക്കത് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുണ്ട് നീ മനസ്സിൽ വെച്ചാണ് സംസാരിക്കണമെന്ന് അമ്മ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നാൽ ശരിയാവില്ല ഞാൻ പോകണം ഞാൻ അമ്മ ഇറങ്ങി കയറണം നിനക്ക് നിനക്ക് ഇച്ചിരി വർത്തമാനം കൂടുതലാ മുതുക്കനാണെന്ന് ഞാൻ നോക്കത്തില്ല നല്ല അടിവെച്ച് കരിഞ്ഞ് അടി എന്നെ ആർക്കും അടിക്കല്ല അമ്മ അടി അടി ഞാനും എൻ്റെ കൂടെ പോവുക അമ്മ അമ്മ വന്ന എന്തിനാണ് എനിക്കറിയാം എന്നെ കാണാനല്ലല്ലേ കടയുടെ കാര്യം പറയാനല്ലേ വന്നത് അത് സാധിച്ചല്ല ഞാൻ പോ അമ്മ പോ എന്തോണ്ടല്ലോ <laughs> നമ്മളാരും ഇല്ലല്ലേ നമുക്ക് സ്വത്തില്ല വകയില്ല ഒന്നുമില്ല നല്ലൊരു ജോലി പോലും ഇല്ല മാ രാഘവമാവൻ പറഞ്ഞതേ എത്ര ശരിയാണെന്ന് അറിയാമോ എടാ നിന്റെ അവസാന കാലത്ത് നിനക്ക് അമ്മ കാണൂല ആരും കാണൂല തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ആര് വേണ്ട എനിക്ക് ഒന്ന് പറയണ്ട എന്തിനാടാ നീ എന്റെ ഒക്കെ അഭിനയിക്കുന്നത് നിനക്ക് വല്ല ജോലി ഇനി അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ പോയി ചെയ്